بسم اللہ الرحمن الرحیم وینکوور کی سرگرمیاں دل اپنا پاکستان کے ساتھ ناظرین انتخاب احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس ہفتے کے پروگرام میں کمیونٹی کا بہت بڑا لاس مولانا عبداللطیف نومانی صاحب کی رحلت اور ان کی رحلت کا سفر ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سالس نقش بندی کی نات جو ہے جو انہوں نے ان کی قبر پہ پڑی وہ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتا دیتے چلیں کہ ایک پاکستانی انجینئر نے الیکٹرک گاڑیوں کی دنیا میں ایک انقلاب بپا کر دیا اس صدی کا سب سے بڑا انقلاب جو ہے وہ مجیب اجاز صاحب کی گاڑی جو ہے انہوں نے گاڑی کی بیٹری جو کہ جیمنائی کے نام سے ایجاد کی ہے جو ایک چارج میں تقریباً بارہ سو کلومیٹر یا سات سو پچاس مائل دے سکے گی صحت جو ہے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا پلوجن کی وجہ سے وہ بھی انشاءاللہ اس پر کاب اپا لیا جائے گا ہم اس کے ساتھ چائنیز نیو ایر کی اپنے چائنیز جو آرڈینز ہیں کچھ لوگ اردو بھی جانتے ہیں ہم ان کے لیے چائنیز نیو ایر پر ان کو مبارک بات دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا پاکستان کا در دروازہ گوادر جو ہے اس کی ایڈویٹیزمنٹ جو انگلینڈ میں ہو رہی ہے ہم اس کی کچھ آپ کو کچھ پکچرز بھی دکھائیں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح سے گوادر جو ہے دنیا بھر میں ایک گیٹ وے کے طور پر تجارتی گیٹ وے کے طور پر دنیا میں یہ ابھر کر سامنے آ رہا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ گوادر جو ڈیپ سی پورٹ ہے جو دنیا میں بہت کم ہے اور اس کا ہم انشاءاللہ پورا پورا فائدہ اٹھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ جو دشمنی میں پاکستان میں ٹیرزم کر رہے ہیں ہم اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ پاکستان is not easy pill to swallow تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام ممالک جو پاکستان سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں کسی ایسی دھونس سے پاکستان مروب نہیں ہوگا ہم وہ بزنس ٹو بزنس کے تعلقات رکھیں اور بزنس کریں اور کسی کو کوئی ریسورسز چوری کرنے کا کوئی موقع پاکستان نہیں دے گا اس کے لیے سب سے پہلے ہماری عدالتیں اور ہمارے جو حکمران ہیں انہیں بہت سخت کام کرنا ہوگا اور ہماری عدالتیں جو ہیں اگر کسی ججمنٹ سے پہلے یا ججمنٹ کا فیصلہ سناتی ہیں اس میں پہلے تو یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ تمام انسان اور تمام سیٹیزن برابر ہیں لیکن جب فیصلے کے اینڈ پہ انہوں نے اب ججز نے اپنے آپ کو استثناء دے دیا کہ ان کی انکم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جا سکتا تو یہ اب دنیا بہت ترقی کر چکی ہے لوگوں کو پڑھنا آتا ہے اب وہ گورا صاحب کا جج بن کر وہ عوام کو اس طرح سے بالکل دبا نہیں سکتے تو میں چاہوں گا کہ پاکستان میں حالات بہتر کرنے کے لیے گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ مل کر ایک ایسا حیمل نکالیں جس سے کہ اس ملک میں ترقی کی راہیں کھل جائیں جو غریب عوام ہیں وہ اپنی زندگی پر سکون گزار لیں تو ہم ایک آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھائیں گے جو کہ موجودہ حکومت کے کارناموں کی ہے وہ ویڈیو مجھے اچھی لگی تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی دیکھیں دیکھتے ہیں یہ وینکوور کی جان دل اپنا پاکستان ناظرین مولانا نمانی کو دفنانے کے بعد دعا ہوئی اور دعا کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں بہت بڑی کمیونٹی بہت بڑی لوگوں کا جمع غفیر یہاں پہ آیا ہوا ہے اور اب یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں یہی آخری منزل ہے اور یہ وائٹ روک سمیٹری جو ہے یہاں پہ لوگ آپ آئے ہوئے تھے مولانا صاحب کو ان کے آخری سفر کو اور زیادہ دعاوں سے پرنور بنانے کے لیے 
लोगों ने बहुत जोश खरोश से कह दूँ तो वो भी बुरा नहीं होगा तो आए हैं और आज मैंने एक ख़ास बात ये कि जब मैं आ रहा था तो इस ये डार्क क्लाउड जो है ये मैं इस तरह से आपको दिखाता हूँ ये डार्क क्लाउड जो है ये आ, थे तो मैंने दुआ की अल्लाह ताला से कि ये डार्क क्लाउड जो हैं अल्लाह ताला को वसीला बना देना जो तेरी मर्जी और अल्लाह ताला ने एक अच्छी धूप जो है वो आ, दे दी और ये बरियल जो है मौलाना साहब का आ, बहुत ही आसानी से हो गया लोगों को कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई Pakistan brings you Canadians with roots in Pakistan and features community information and entertainment. Sare Jamia Masjid me Al Hajj Maulana Abdul Latif Nomani Sahib marhum ki namaz e janaza se पहले जहर की नमाज हुई जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और हर मकतब फिक्र के लोगों ने शहर के सियासतदानों ने भी और ताजर बरदरी सब लोगों ने बहुत भरपूर शिरकत की Respected brothers and sisters, the Nabi Alayhi Salatu Salam taught us the dua when we do something. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nabi Alayhi Salam adding to this dua, he, he taught us, Allahumma jummi fi musibati. Wallah, reward me in my calamity. Bakhluf li khayran minha and replace me with something better than that. All of us as humans will ask the question, how Allah can replace me, how Allah can replace us with a, with a loss of a religious leader in the community. <laughs> Umm Salama radiallahu anha, when she lost her husband, she recited the dua that you and I, and she was also thinking, how can Allah Ta'ala replace me with something better than my husband? After her period, four months, uh, after her idda, four months and ten years, the proposal of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. What do we learn? Allah has plans. We submit ourselves before the commands of Allah subhanahu wa ta'ala. As well, dua of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Subhan al-hayi ladhi la yamut wa al-jinn wa al-insu yamutun. Kullu man alayha faan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalal wa al-ikra. Glory be to him, the everlasting, who doesn't die. And the humans, humans and jinns dies. And remember, every single creature on this earth, Ali Hafan, will vanish. Wa only will remain Allah Jalla Jalal. Respected brothers and sisters, as well, it's a great lesson for all of us. 
that one day you will leave the most beloved people behind you. And it doesn't matter what, it doesn't matter what, you leave everything as the Nabi alayhi salatu salam left everything behind you. Respected brothers and sisters, so inshallah ta'ala after the nafil salah, we request you to proceed downstairs to perform salat of janazah. And the janazah will proceed to Victory Memorial Park Cemetery. And as well, they are requesting for those attendees to have fully used your mask properly, covering your nose and your mouth as well. You are requested to bring your, your card, your vaccination card. May Allah Ta'ala reward all of us. May Allah Ta'ala grant us the best in our life. Wa akhir da'wana and alhamdulillahi rabbi. سنے کون قصائے درد دل سنے کون قصائے درد دل میرا غم غسار چلا گیا سنے کون قصائے درد دل میرا غم غسار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا اور وہی بزم ہے وہی دوم ہے وہی دوستوں کا حجوم ہے وہی بزم ہے وہی دو وہی دوستوں کا حجوم ہے ہے کمی تو بس میرے یار کی ہے کمی تو بس میرے یار کی جو تہے مزار چلا گیا ہے کمی تو بس میرے یار کی ہے کمی تو بس نومانی کی جو تہے مزار چلا گیا سنے کون قصائے درد دل میرا غم غسار چلا گیا اور جسے میں سناتا تھا درد دل وہ جو پوچھتا تھا دل کے غم وہ گدا نواز بچھڑ گیا وہ وفا شعار چلا گیا مصطفیٰ جان رحمت پیلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لا 
लाखों सलाम तो अब तक अरबों रुपए का कर्ज जारी हो चुका है सिटीजन पोर्टल ऐप से लाखों शहरियों की शिकायत घर बैठे प्राइम मिनिस्टर को मौसू हुई पैंतालीस फीसद शहरी मुतमिन मुल्क की तारीख में पहली बार अकवा मुतहदा में कश्मीर में भारतीय मजालम पर मोदी की सरेआम दुर्गत बनी तारीख में पहली बार अमरीका को नो मोर कह दिया गया कराची के लिए तारीख में सबसे बड़ा ग्यारह सौ अरब रुपए का पैकेज दिया जिसमें ग्रीन लाइन की तकमील हो चुकी है पानी का मंसूबा नालों की सफाई सड़कों की तमीर इसी पैकेज का हिस्सा है आलमी अवार्ड याफ्ता पिशावर मेट्रो बन चुकी तारीखी एम एल वन रेलवे मनसूबे का आगाज भी इसी हकूमत ने किया वजीर आजम हाउस पख्तूनख्वा पंजाब के वजीर अला और गवर्नर हाउसेज का खर्चा तारीख में कम तरीन सतह पर है टेक्सटाइल सेक्टर में हकूमती इकदाम के बायस बरामदात में इनकलाबी इजाफा मस्बत कारोबारी माहौल के बायस आलमी मोबाइल कंपनी सैमसंग की पाकिस्तान आमद हो चुकी मस्बत कारोबारी माहौल के बायस आलमी ऑटो कंपनी किया की पाकिस्तान में आमद हो चुकी मस्बत कारोबारी माहौल के बायस आलमी ऑटो कंपनी एम जी की पाकिस्तान में पैदावार शुरू हो चुकी तारीख में पहली बार किसानों को गन्ने की पूरी कीमत की अदायगी हुकूमत की तरफ से कंप्यूटराइज अदायगी की पाबंदी के बायस मुमकिन हुई पख्तूनख्वा में दर्जन से जायद सरकारी रेस्ट हाउसेज की आवाम के लिए कशादगी कर दी गई पहली बार पख्तूनख्वा में इमाम मस्जिद के लिए महाना तनख्वाह की अदायगी मुकर कर दी गई चारों सूबों में कब्जा माफिया से अरबों मालियत की हजारों एकड़ जमीन वागू करवाई गई कोरोना में बेरोजगार होने वाले लाखों लोगों में बारह हजार फी कस की तकसीम हुई कतर और सऊदी अरब के साथ दो लाख से जायद पाकिस्तानियों को नौकरी फ्राहम करने का माह हुआ पंजाब हुकूमत की जानब से एक लाख नौकरियों की फ्राहमी का आगाज बहुत जल्द होने वाला है पख्तूनख्वा की पी टी आई हुकूमत की दो हजार तेरह से दो हजार अठारह तक सरकारी स्कूलों में पचास हजार से जायद टीचर की भर्ती हुई थी और मौजूदा गवर्नमेंट ने भी अब तक चालीस हजार इस मजीद भर्ती की हैं क्योंकि तालीम ही मेन फोकस है पख्तूनख्वा की पीटीआई हुकूमत ऑनलाइन हाजिरी के बायस घोस टीचर्स यानी जो घर बैठे तनख्वाह लेते थे उनका सफाया हो चुका है हरिपुर में पाकिस्तान के पहले स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन की तमीर जारी है कई दहाइयों बाद पीटीवी का खसारा खत्म हुआ इदारा माली तौर पर मुस्तकम मुनाफा शुरू पीटीवी की एच में मुंतकली का तारीखी संग मिल हासिल किया करतारपुर कॉरिडोर कम तरीन वक्त में तमीर किया आलमी इदारों ने भी तारीफ की पाकिस्तान की पहली सिक्योरिटी पॉलिसी का इजरा इसी हुकूमत ने किया इस्लामाबाद में आलमी मैार के क्रिकेट स्टेडियम की तमीर की मंजूरी दी जहां साठ हजार लोगों की गुंजाइश होगी पी आई ए की कारकर्दगी में वाज बेहतरी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो मैं यहां अकेला आपको नहीं बता सकता लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि इन तमाम कामों में से किसी एक काम को भी झूठ साबित करना अगर कर जाएंगे तो मैं बाकी सब भी भूल जाऊंगा आप लोगों के दिल में सवाल आता है ना कि अगर इमरान खान के होते हुए टैक्स बहुत इकट्ठा हो रहा है अगर पाकिस्तान को बाहर से पैसा ज्यादा आ रहा है अगर पाकिस्तान में करप्शन नहीं हो रही है अगर पैसा मुल्क से बाहर नहीं जा रहा तो पैसा कहां जा रहा है ये काम जो मैंने आपको बताए हैं ये कम से कम दो दिहाइयों के काम है यानी बीस साल में लोगों की कारकर्दगी ये नहीं होती जो ये शख्स चार साल में कर गया है और यही वजह है कि ये तफसीलात आपको टीवी एंकर्स नहीं बताते क्योंकि जहां पैसा पहले जाता था उनमें वो टीवी एंकर्स भी थे जिनको टोकरों में भरकर पैसा जाता था अब वो पैसा नहीं जा रहा वो लोग आपको ये चीजें नहीं बताएंगे लेकिन फिर भी मैं चैलेंज कर रहा हूं आपने इन तमाम चीजों में से किसी एक चीज को भी रद्द करना है लॉजिकली जाकर स्टडी करें देखें कि जो मैंने बताया है क्या हकीकत है या कोई अफसाना अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज इसका इफ्त गवर्नर जनरल इसकंदर मिर्जा ने किया था लियाकत नेशनल हॉस्पिटल की पूरी अराजी और इसकी तमीर हुकूमत पाकिस्तान ने गरीब आवाम के मुफ्त इलाज के लिए की थी क्योंकि आगा खान फाउंडेशन ने यह कहकर जमीन हासिल की थी कि वो गरीब आवाम के सस्ते इलाज के लिए हॉस्पिटल तामीर करेंगे और उस हॉस्पिटल में मुस्तक मरीजों का बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जाएगा एक बात याद रखें ट्रस्ट कवानीन के मुताबिक काबिल एतम प्रॉपर्टी पर किसी भी किस्म का कोई भी वफाकी या सूबाई टैक्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं होता है आगा खान हॉस्पिटल और लियाकत नेशनल हॉस्पिटल दोनों इनकम टैक्स के अलावा कोई भी टैक्स नहीं देते लियाकत नेशनल हॉस्पिटल जो खालिशतन वफाकी सरकारी हॉस्पिटल था जिस पर जालसाजी के जरिए कुछ कारोबारी ग्रुपों ने कब्जा कर लिया और जालसाजी के जरिए सरकारी एतम को ट्रस्ट औलाद में तब्दील कर चुके हैं इस तरह आगा खान हॉस्पिटल ने हुकूमत पाकिस्तान के साथ जालसाजी का इरतकब किया जब आगा खान फाउंडेशन को ये जमीन बिल्कुल मुफ्त दी गयी थी 
उस वक्त इस जमीन की कीमत करोड़ों रुपए थी अब इस जमीन की कीमत ही तकरीबन 500 अरब की मालियत है जो सिंध के गरीब आवाम की जमीन है ये दोनों हॉस्पिटल खैराती मकसद के लिए सिंध के गरीब आवाम के लिए है और अब वो अमीर मरीजों का महंगा तरीन इलाज करके लाखों नहीं बल्कि अरबों रुपए हुकूमत को बगैर कोई टैक्स दिए कमा रहे हैं गरीब आदमी तो आगा खान हॉस्पिटल और लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में इलाज करवाने का सोच भी नहीं सकता एक मरीज के प्राइवेट कमरे का एक दिन का किराया बत्तीस हजार रूपए है जो किसी फाइव स्टार होटल के किराए से भी ज्यादा है हर तरफ लूट मार का बाजार सरगरम है कोई पूछने वाला नहीं मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अरबाब अख्तियार व आला कानूनी इधारों तक आवाज पहुंचाई जा सके आवाम मुतालबा करती है कि इन हॉस्पिटल्स को भी एन और एस की तर्ज पर चलाया जाए The title animation sequence of Game of Thrones, the world's most watched TV series these days, has been produced by Hamid Shokat. Cricket Companion application, which received worldwide recognition, was also developed by TriCast Media, a Pakistani startup. Pakistani visual effects artist Mir Zafar Ali has received 3 Oscar awards for his work in The Golden Compass, Life of Pi, and Frozen. Novera Masood, a Pakistani animator, has provided stunning visual effects in some of the most popular Hollywood movies, including Maleficent, A Christmas Carol, Thor, Transformers 3, and Jack the Giant Slayer. Like Novera Masood, Lareb Atta is another emerging visual artist from Pakistan who has worked on visual effects for popular Hollywood flicks such as X-Men, Godzilla, and Gravity, to name a few. Hossein Rahman is the founder of Jawbone, a Silicon Valley startup which has been creating consumer technology and wearable devices for the past 16 years and was valued at 3 billion last year. Another Pakistani-owned Silicon Valley startup, Swagable, is valued at 20 million. E-commerce is also picking up in Pakistan with leading portals such as Daraz.pk, Packwheels.com, foodpanda.pk and symbios.pk to name a few The State Bank of Pakistan has allowed the opening of internet merchant accounts which enables IT companies to receive payments online from their foreign customers using their bank accounts tradekey.com the world's second largest B2B marketplace with more than 7 million registered members from over 240 countries was developed in Pakistan There is a rising wave of entrepreneurship in Pakistan at present, particularly in the IT sector. Talking about investments of Rocket Internet, a German venture capital firm, in different e-commerce ventures in Pakistan such as Carmudi.pk, Lamudi.pk, and Daraz.pk. Koeen Thizen, co-CEO of Asia Internet Holdings said, "It seems that the country naturally has the entrepreneurial gene. A major chunk of the company's investments in Asia will be in Pakistan." with over 114 million mobile subscribers spread across some of the leading telecom operators the demand for new and innovative mobile applications is growing by leaps and bounds due to the widespread deployment of high speed broadband to that end pakistan's mobile apps companies have shown extensive experience in developing both consumer and enterprise mobile applications for android iphone and windows platforms at almost one fourth of the cost when compared with north america and europe for instance cricket power tm a game developed by mindstorm studios was selected as the official game of icc cricket world cup 2011 A locally developed photo editor by Pepper.pk and Five Rivers Technologies reached the number one spot on BlackBerry's App World. Several apps developed for the iPhone platform have also reached top spots on Apple's App Store. Since 2010, 25 Pakistani IT companies have won gold or silver awards at Asia Pacific Information and Communication Technology Awards in different categories, including startup, mobile applications. e-learning, e-health, e-government, security, supply chain management, communications, and financial applications. These achievements are a testament to the high-end expertise of the IT companies of Pakistan. 
Pakistan has a strong academic base when it comes to IT. Pakistani IT graduates are skilled in the latest IT tools and technologies to meet the changing demands of the global IT market. Many of these universities have technology incubators also, where IT graduates polish their business plans, develop prototypes, and market their innovative products and services to potential customers and investors. For graduates from Pakistan, they are already in Microsoft and other big organizations, in Intel and other thing, places. And uh, our universities are doing a good job to train them and to make them at par with the world standard. And this is the area where the youth is delivering basically and this is their area this is their PM time साथ में पीएसएल को ओपन कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि हर टीम आखिरी गेंद तक लड़ेगी और पब्लिक को एंटरटेन करेगी